বর্ণাঢ্য এক জীবনের অবসান ঘটল ব্রিটেনের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে ছিয়ানব্বই বছর বয়সে মৃত্যু হয় রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সত্তর বছর রাজত্ব করেছেন তিনি তার মৃত্যুতে ব্রিটেনে দশ দিনের এবং বাংলাদেশে তিন দিনের রাষ্ট্রের শোক ঘোষণা করা হয়েছে পতাকা অর্ধনবিত রাখা হয়েছে যুক্তরাজ্য সহ কমনওয়েলথের অনেক দেশে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর খবরে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের বাইরে ভিড় করেন হাজারো ব্রিটিশ সমবেত কণ্ঠে গড সেভ দ্য কুইন গানে স্মরণ করেন প্রিয় রানীকে যুক্তরাজ্য ছাড়াও কানাডা অস্ট্রেলিয়া সহ কমনওয়েলথভুক্ত চোদ্দ দেশের রানী ও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ রানীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এসব দেশে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় কুইন এলিজাবেথ গানসেলুটে রানীর প্রতি সম্মান জানায় নিউজিল্যান্ডের সামরিক বাহিনী রানীর শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা বেশ দীর্ঘ গোটা পরিকল্পনা হয়েছিল ষাটের দশকে যাকে বলা হয় অপারেশন লন্ডন ব্রিজ এই পরিকল্পনা মোতাবেক এই সপ্তাহেই বাকিংহাম প্যালেস থেকে শোক র্যালির মাধ্যমে রানীর মরদেহ নিয়ে আসা হবে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার হলে সেখানে চার দিন তার প্রতি সম্মান জানাতে পারবেন জনসাধারণ উনিশ সেপ্টেম্বর ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাপেতে হবে শেষ কৃত্যানুষ্ঠান যেখানে অংশ নেবেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অপারেশন লন্ডন ব্রিজ অনুযায়ী উইন্ডসর ক্যাসেলের সেন্ট জর্জ চ্যাপেলে বাবা ষষ্ঠ জর্জ এবং স্বামী প্রিন্স ফিলিপের পাশেই সমাহিত করা হবে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে শারীরিক অসুস্থতায় বেশ কিছুদিন স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসেলে চিকিৎসাধীন ছিলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক পাপিয়া সুলতানা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নিজের শাসনকালে উনিশশো তিরাশি সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ওই বছরের চোদ্দ থেকে সতেরো নভেম্বর চার দিন অবস্থান করেন তিনি ঢাকায় সেভ দ্য চিলড্রেনের কার্যালয় পরিদর্শন করেছিলেন রানী ঘুরে দেখেছেন সাফারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ গাজীপুরের শ্রীপুরে বৈরাগীর চালায় গ্রামীণ নারীদের জীবন দেখতে যান তিনি সেখানে একটি মডেল গ্রাম পরিদর্শন করেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে দেখেন কিভাবে মুড়ি ভাজা হয় ওই সফরে ট্রেনে করে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামেও রানীর সম্মানে দশ টাকার একটি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার এর আগে উনিশশো সালের বারোই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এসেছিলেন তিনি My husband and I. East Pakistan is a land of waterways around the Ganges Delta and this delightful riverboat the Mariana. ছিয়ানব্বই বছরের জীবনকালে রেডিও থেকে টুইটার পর্যন্ত এক দীর্ঘ পরিবর্তনের সাক্ষী রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ রাজকুমারী থেকে বর্ষিয়ান রানী সময়ের পরিক্রমায় নিজেকে বদলেছিলেন চলুন দেখে আসি ছবিতে রানীর কর্মময় জীবনের কিছু অংশ
এদিকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে 73 বছর বয়সে এসে নতুন ব্রিটিশ রাজা হলেন চার্লস শনিবার লন্ডনের সেন্ট জেমস প্যালেসে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্লসকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করবে অ্যাকসেলেশন কাউন্সিল রাজকীয় ঘোষণা দেওয়া হবে রোববার শুধু চার্লস নয় রানীর মৃত্যুতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদবিতে পরিবর্তন এসেছে রাজপরিবারের অন্য সদস্যদেরও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয়েছে অনেক আগেই রেপ্লিকা হিসেবে টিকিয়ে রাখা হয়েছে রাজা রানীর শাসন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে নিয়মানুযায়ী নতুন রাজা এখন তার বড় ছেলে তৃতীয় চার্লস প্রিন্স অফ ওয়েলস থেকে তেয়াত্তর বছর বয়সী চার্লস এখন কিং অব দ্য ইউনাইটেড কিংডম ব্রিটেন ছাড়াও চোদ্দ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও কমনওয়েলথ প্রধান চার্লস নেতৃত্বের এই পরিবর্তনে বদল এসেছে ব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীতেও গড সেফ দ্য কুইনের পরিবর্তে এখন থেকে বলা হবে গড সেফ দ্য কিং স্কটল্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ও ওয়েলসের দায়িত্ব বুঝে নিতে আগামী সপ্তাহে সফরে বের হবেন নতুন রাজা তবে জাক জমকপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠান হবে কয়েক মাস পর ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে রাজার মুকুট করবেন চার্লস গত নয়শো বছর ধরে এখানেই নতুন ব্রিটিশ রাজার অভিষেক হয় চার্লসের পদবীর সাথে বদলেছে রাজপরিবারের অন্যান্য সবার পদবীও উত্তরাধিকারের তালিকায় উঠে এসেছেন উইলিয়াম কেটের তিন সন্তান জর্জ লুই ও শার্লটের নাম পঞ্চম স্থানে আছেন স্বেচ্ছায় রাজকীয় পদ পদবি ছেড়ে দেয়া প্রিন্স হ্যারির নাম সজীব হোসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এদিকে থেমে গেল সময়ের অন্যতম সাহসী এক কণ্ঠস্বর বাদজুমা গুলশানের আজাদ মসজিদে জানাজা শেষে মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন ডক্টর আকবর আলী খান গেল রাতে মৃত্যু হয় তার শুভারোধ্যায়ী সহ বিশিষ্ট জনরা বলছেন জ্ঞান পিপাসু এই মানুষটির শূন্যতা অনুভব করবে দেশ চৌকস আমলা খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ জনপ্রিয় লেখক শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর আকবর আলী খান শেষবারের মতোই গুণীজনকে এক নজর দেখতে রাজধানীর গুলশানের বাসায় আসেন তার আত্মীয় বন্ধু ও স্বজনেরা এই বাসাতে গেল রাতে অসুস্থ হন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যান আকবর আলী খান স্পষ্টভাষী সদালাপী ডক্টর আকবর আলী খানের শূন্যতা বুদ্ধিবৃত্তির জগৎকে ভোগাবে অগণিত কাল তার শুভানুধ্যায়ীদের মতে কোনো বিশেষ দলের আনুগত্যহীন এই মানুষটি ছিলেন সাধারণ মানুষ অন্তপ্রাণ এক বুদ্ধিজীবী উনি সব সময় জনগণের বক্তব্যকে মর্যাদা দিয়েছেন সাহসের সাথে বলেছেন উনি সত্য বলতে কখনো ভয় পান নাই গুলশান আজাদ মসজিদে জুম্মার নামাজ শেষে অনুষ্ঠিত হয় আকবর আলী খানের নামাজে জানা যা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেয়া হয় গার্ড অফ অনার এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সেখানেই পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় অনুরাগীদের উপস্থিতিতে সমাহিত করা হয় আটাত্তর বছর বয়সে বিদায় নেওয়া ডক্টর আকবর আলী খানকে সারোয়ার সুমন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা প্রায় আট দশকের পরিপূর্ণ এক জীবনে প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন আকবর আলী খান এবারে জেনে নেব তার খানিকটা ইতিহাস থেকে অর্থনীতি আমলাতন্ত্র থেকে নীতি নির্ধারক গবেষক শিক্ষক আর সংকট সম্ভাবনায় গণমানুষের সোচ্চার এক কণ্ঠস্বরের নাম আকবর আলী খান যিনি আটাত্তর বছরের জীবনে দেশকে দিয়েছেন স্বাধীনতা নিজেকে চিনিয়েছেন অনন্য সব গুণাবলীর স্পষ্ট প্রতিফলন হিসেবে 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিভৃত পল্লিতে উনিশশো সালে জন্ম নেন বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের এই ব্যক্তিত্ব বেড়ে ওঠার প্রতিটি অধ্যায়ে নিজেকে চেনাতে থাকেন একের পর এক সাফল্য আর ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের স্মারক হিসেবে শিক্ষাজীবনী অসামান্য উদাহরণ তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে সম্মান ও মাস্টার্সে হন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এরপর আরেক দফা মাস্টার্স ডিগ্রি ও পিএইচডি করেন কানাডা থেকে অর্থনীতি বিষয়ে উনিশশো সালে যোগ দেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে এরপর প্রশিক্ষণ শেষে উনিশশো হন হবিগঞ্জ মহকুমার প্রশাসক মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন দেন উনিশশো সালে দেশ স্বাধীনের প্রতিজ্ঞায় পাড়ি জমান ভারতে তাই চাকরিতে অনুপস্থিতির কারণে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয় পাকিস্তান সরকার সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মুজিবনগর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে দেশ স্বাধীনের পর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নিজের বিচক্ষণতা অভিনবত্ব আর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটান একাধিক পদে দায়িত্ব পালন করেন বন পরিবেশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরের চেয়ারম্যানও দু হাজার এক সালে দায়িত্ব পান সর্বোচ্চ অসামরিক পদ মন্ত্রী পরিষদ সচিবের তার হাত ধরেই প্রশাসনের রাধুনিকায়ন ও গুণগত মান উন্নয়নে আসে ইতিবাচক পরিবর্তন এরপর দু হাজার দুই থেকে দু হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক দু হাজার ছয় সালে যোগ দেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা দেখা দেওয়ায় পদত্যাগ করেন আপসহীন এই ব্যক্তি গেল এক যুগের বেশি সময় ধরে রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে নানামুখী পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে সাহিত্য থেকে ভ্রমণ আত্মজীবনী অর্থনীতি কিংবা শিল্পকলা সবকিছুকেই ভিন্ন আঙ্গিকে দেখবার চেষ্টা করেছেন আকবর আলী খান অসংখ্য সম্মাননা ও প্রাপ্তিতে ছিলেন পরিপূর্ণ কিন্তু ব্যক্তি জীবনে স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে কয়েক বছর ধরেই ছিলেন শোকস্তব্ধ শরীরটাও যেন ঠিক মতো সায় দিচ্ছিল না শেষের দিকে অবশেষে আটাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুর অমঘ নিয়তি মেনে এই পৃথিবী ছাড়লেন তিনি হয়তো অনেক অপূর্ণতাকে সাথে নিয়েই ইকবাল আহসান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে বাংলাদেশের দৃশ্যমান কোনো অর্জন নেই মহিলা দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জিয়াউ রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্তব্য করেন বিএনপির মসজিদ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সীমান্ত হত্যা বন্ধ বা তিস্তার বিষয়ে কোনো সমাধান আসেনি এই সফরে বরং প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে এই সীমান্তে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন মির্জা ফখরুল বলেন বিএনপি নয় বরং ক্ষমতাসীনরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা চালিয়ে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে পরে গায়েবি মামলা দিয়ে আবারও রেইন অফ টেরর কায়েম করতে চাইছে ক্ষমতাসীনরা পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের একটা প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়েছে যানবাহন কেনবার জন্য ভারতের সঙ্গে ভারতের কাছ থেকে আর আপনার বলা হয়েছে যে সীমান্তে হত্যা জিরোতে আনা হবে যেদিন এই কথা বলা হয়েছে সেই দিনই দিনাজপুরের সীমান্তে একজনকে হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশের অর্জ এখন পর্যন্ত আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আপনার একশো তেপ্পান্ন কিউসেক পানি কেউশিয়ারা নদীর এছাড়া এখন পর্যন্ত আমরা আপনার দৃশ্যমান কোন অর্জন দেখতে পাইনি আরেকবার ক্ষমতায় আসতেই ভারত সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে নাগরিক ঐক্যে যোগদান অনুষ্ঠানে এমন অভিযোগ করেন দলটির সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না অনুষ্ঠানে চারজন রাজনীতিবিদ নাগরিক ঐক্যে যোগ দেন এ সময় মাহমুদুর রহমান মান্না দাবি করেন কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সফরের কোনো প্রয়োজন ছিল না এসব স্বাক্ষরের জন্য একজন যুগ্ম সচিবই যথেষ্ট ছিল মান্না আরও বলেন আগামী নির্বাচন যেন তেন ভাবে হবে না নির্বাচন করতে বর্তমান সরকার এবং নির্বাচন কমিশন যেতে হবে কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক নামমাত্র অভিযানে কদিন বন্ধ থাকলেও ফের চালু হচ্ছে তা মিলছে অব্যবস্থাপনা আর ভুল চিকিৎসার অভিযোগ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যেন 
অসহায় জানি না কবে বন্ধ হবে এমন চোর পুলিশ খেলা জিনিয়া কবি সূচনা রিপোর্ট আর ক্যামেরা ছিলেন মেহেদী মিরাজ রাজধানীর চাংখারপুলে ঢাকা জেনারেল হাসপাতাল বাইরে বিলবোর্ডের লেখার সাথে কতটা মিল ভেতরে পুরান ঢাকার ঘিঞ্জি অলিগলির মধ্যে যেন হাসপাতালের পরিবেশ ছোট্ট একটি রুমে কোনো রকমে বসানো হয়েছে দশটি বেড ভঙ্গুর অপারেশন থিয়েটার নেই পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি এসব অবস্থাপনায় মে মাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অভিযানে হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে কয়েকদিন না যেতেই আবারও পুরনো রূপে সবকিছু ফলে আগস্টে পুনরায় বন্ধ করা হয় হাসপাতালটি उदाहरण एम हजारो हासपाल रही है देश जुड़े अभिजान नाम चोर पुलिस खेल में थाम से स्वास्थ्य सेवार अव्यवस्थापना आंतरिकता और सदिच्छा था समस्त लोक आंतरिकता सदिच्छा चलमान अभिजान बेसर हासपाल क्लिनिक डायगनस्टिक सेंटर और ब्लाड बैंक बंध हो জিনিয়া কবির সূচনা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিত্যপণ্যের বাজারে বাড়তি দামে কম কিনেও যেন হিসাব মেলানো দায়ে অনেকেই তাই বাধ্য হচ্ছেন সঞ্চয় ভাঙতে এদিকে ক্রেতাদের এই কম কেনার প্রবণতায় স্বস্তিতে নেই বিক্রেতারাও কমেছে বেচা বিক্রি ক্রেতার হাতে টাকা নেই তাই ক্রেতা সংকটে ভুগছেন ব্যবসায়ীরা কাঁচা বাজারে পত্রিকা পরে সময় কাটাচ্ছেন তারা প্রতিনিয়ত বারন্ত বাজারে ক্রেতারা যেন অনুভূতিহীন লীন হয়ে গেছে তাদের চাওয়া পাওয়া কম খেয়ে কম কিনে আর পকেট সামাল দেয়ার নানা নিনজা টেকনিকে যেন খুঁজছেন স্বস্তি তাই মুরগি কিংবা ডিমের দামের তারতম্য তাদের এখন আর চোখে পড়ে না বলা মুরগি একশো সত্তর টাকায় বিক্রি করতেছি পাকিস্তানে এটা তিনশো টাকা কেজি বিক্রি করতেছি এবং লাল মুরগি দুশো ষাট টাকা কেজি বিক্রি করতেছি দেশি মুরগি চারশো পঞ্চাশ থেকে চারশো আশি টাকা কেজি বিক্রি করতেছি দাম বাড়লে তো এমনও মানুষ কাস্টমার খুব কম আমার দাম দেখে দেখে আড়ে চলে যায় ব্যালেন্সকে চলতে হচ্ছে বাজেটের সঙ্গে তারপরেও সামাল দিয়েও যাচ্ছে না কিছু কিছু ঋণ করতে হচ্ছে পরের মাসে আবার শোধ করতে হচ্ছে সবজির বাজারে পঞ্চাশ টাকার নিচে নেই তেমন কোনো পণ্য তাই কেজির হিসাব ঠেকেছে এখন গ্রামে সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে দাম আরও বাড়ার সংখ্যা রয়েছে কেজিতে দশ টাকা বেড়েছে আদার দাম তবে টিসিবির কারণে ঝাঁজ বাড়েনি পেঁয়াজের চালের বাজারে দাম কমার প্রবণতা বেশ কদিন ধরেই নতুন করে আর বাড়েনি টয়লেট্রিস পণ্যের দাম এছাড়া আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে চিনি ও লবণ যার মনে করেন এক কেজির প্রয়োজন ছিল সে হাফ কেজি বা আড়াইশো গ্রাম নিয়ে যাচ্ছে দাম বাড়লে আসলে কাস্টমার থাকে দাম কথা শুনলে আর কাস্টমার আসে না একবারে স্থিতিশীল মশলার বাজার বোতল পুরনো থাকলেও নতুন দামে বিক্রি হচ্ছে তেল সংসারে টানা পড়েন বারন্ত হওয়ায় সঞ্চয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছেন সাধারণ মানুষ আমি হয়তো পাঁচ টাকা জমাইতাম মানে আনুপাতিক বললাম সেখানে হয়তো এখন তিন টাকা আমার জমত জমতেছে বাজার করে কিছু টাকা বা কিছু টাকা আমাদের আসতে থাকতো ওটা এখন থাকে না সঞ্চয় তো হচ্ছে না ওটা সঞ্চয়ের দিকে আমাদের সঞ্চয় থেকে ক্ষয় হচ্ছে যে মানে আগের চেয়ে অনেক টাফ হয়ে যাচ্ছে সিচুয়েশন সঞ্চয় করা যায় না মানে ঢাকা শহরে চলাই মুশকিল হয়ে গেছে সব মিলিয়ে টিকে থাকার লড়াইটা যেন নতুন করে শিখতে হচ্ছে সবাইকে ইফতেখর আলম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার জিপেজ ইস্পাত হালনা ছাড়ার গল্প ইটপাথর শহুরের জীবনে যেখানে নির্মল প্রকৃতি আর অপরূপ সৌন্দর্যের দেখা পাওয়া ভার সেখানে শরতের নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলার সাথে মিতালি করেছে কাশফুলের শুভ্রতা 
দর্শক প্রকৃতির এমন মায়াময় রূপের দেখা মিলবে চট্টগ্রামের অক্সিজেন এলাকার অনন্যাবাসীকে যা উপভোগে ভিড় করছেন নানা বয়সী মানুষ আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল হক আর ছবি তুলেছেন নাজিম উদ্দিন আকাশে সাদা মেঘের খেলা নিচে শত শুভ্র কাশ ফুলের মায়াবিরূপ ইট পাথরের এই নগরিত বটেই গ্রামেও যেখানে কাশ ফুলের শুভ্র রূপ দেখা বিরল সেখানে চট্টগ্রাম শহরেই মিলছে কাশ ফুলের এই মোহনীয় রূপ নগরীর অক্সিজেন অনন্য আবাসীকে বেশ খানিকটা এলাকা জুড়ে কাশের জমিন যান্ত্রিকতা আর কোলাহলের ব্যস্ততা ভুলতে এখানে ভিড় করেন হাঁপিয়ে ওঠা মানুষ তাতে ছুটির দিনগুলোতে ভিড় বাড়ে সৌন্দর্য পিয়াসীদের কেউ কাশের রঙে রাঙাতে আসেন নিজেকে কেউ ফ্রেমবন্দি করতে আসেন সুন্দর মুহূর্তকে এখানে আসলে খুব পরিবেশ ভালো এই জন্য মানুষ আসে বাতাস খাই আর কি প্রকৃতিটা একটু ভালো লাগে গ্রামের মতো আর বাচ্চারা তো এগুলো চিনে না এমনি দেখছে এখন তো বাস্তবে দেখাই দিলাম অন্যরকম সৌন্দর্য বাচ্চারা দেখে খুব আনন্দ পাচ্ছে আর কি কাশফুল মানে ওরা তো প্রথম আসতেছে দেখতেছে খুব ভালো লাগতেছে আর কি এখানে এসে আমাদের খুবই ভালো লাগতেছে খুব খোলামেলা একটা পরিবেশ পাইছি প্লাস কাশফুলগুলো কাশফুল তো এখন কোথাও দেখা যায় না এখানে এসে প্রচুর কাশফুল দেখছি সারাদিন তেমন একটা আনাগোনা না থাকলেও বিকেল থেকে ভিড় বাড়ে সৌন্দর্য পিয়াসীদের প্রকৃতির এমন মোহনীয় আবেশে সন্ধ্যার পরও মানুষের ভিড় থাকে এখানে ফেরেন অন্যরকম মুগ্ধতার রেস নিয়ে জায়গা সুন্দর এই জন্য আমরা ঘুরতে আসি আমরা চাকরি করি শুক্রবার বন্ধ পাই বন্ধ পাইলে এখানে চলে আসি আর এখানে ঘুরলে মনটাও শান্তি হয় এই পরিবেশটা স্নিগ্ধ শান্ত শরতের দারুণ একটা পরিবেশ এটাতে আসতেই ভালো লাগে মন টানে সবসময় शरत मान नीलकाशे मेघर भेला और काशफुले शुभ्रता प्रकृतर एम अपरूप शुभ्रता जे शुद्धतार परशबोल देह मने तर रेश छड़े पड़ुक प्राणे इमदादुल हक चैनल टोटी फोर चट्टग्राम षोलो बचर सन्तोषजनक चाकते सहकारी प्रधान शिक्षक स्वयंक्रिय भाव दुई ग्रेड उन्नीत कर दावी जानदेश सहकारी प्रधान शिक्षक परिषद सकाले जतियों प्रस्ताव में संबाद सम्मेलन एगारो दफा दाबी तुले धरें ता एर मध्य आज उच्चमामिक विद्यालय अध्यक्ष अनुपस्थिति सहकारी प्रधान शिक्षक के भारप्रप्त अध्यक्ष करा और सहकारी प्रधान शिक्षक पद के उपाध्यक्ष पदे उन्नीत करा एचड़ा उच्चमामिक पर्त शिक्षा व्यवस्था के जतियोंकरण दाबी जाना সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রাখতে কাল পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দেড়টায় প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে উড়িয়ে আত্মবিশ্বাসী গোলাম রব্বানির শিষ্যরা প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় এই ম্যাচেও জয় ছাড়া বিকল্প ভাবছে না লাল সবুজের প্রতিনিধিরা নেপাল থেকে জিহাদ আরিফের ক্যামেরাতে ফয়জুল ইসলামের রিপোর্ট অনুশীলনের জন্য টিম হোটেল ছাড়ার সময় তারার দেখা পেয়েছেন সাবিনা মারিয়ারা অস্ট্রেলিয়ান পেস গ্রেট ব্রেট পির কাছ থেকে সাফ ফুটবলের জন্য শুভকামনাও মিলেছে বাংলাদেশ দলের কাঠমান্ডুতে সকাল থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি দুপুরে উভ গিয়েছে অনুশীলন ভেনু আর্মড পুলিশ গ্রাউন্ডে জমে থাকা পানি অবশ্য বাংলার মেয়েদের কাছে বাধা হতে পারেনি প্রথম ম্যাচ সন্ধ্যায় খেললেও এবার পাকিস্তানের বিপক্ষে দুপুরে মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে শীতল কাঠমান্ডুতে সেপ্টেম্বরের দুপুর কিছুটা উষ্ণ তাই ম্যাচের আগের দিন দুপুরেই অনুশীলন হয়েছে কিন্তু বৃষ্টি আর মেঘে ঢাকা নগরীতে আবহাওয়ার তারতম্য মেলেনি প্রতিপক্ষ তো প্রতিপক্ষ সবসময় কঠিন হবে এটাই আমরা সবসময় মানে মাথায় নিয়ে আমরা আসলে মাঠে নামি তো প্রথম ম্যাচ আমাদের হচ্ছে জেতার কথা ছিল আমরা জিতছি ম্যাচ বের করে নিয়ে আসছি তো এখন হচ্ছে সামনে পাকিস্তানের সাথে খেলা আমরা গোল করার চেষ্টা করব আমরা যেটা খেলি নরমালি আমরা সেটাই খেলব সিরাজ জাহান স্বপ্না তহুরা খাতুন আখি কৃষ্ণারা এখন কাঠপান্ডুতে তবে তাদের মনটা যেন থিমপুর চাংলি মিথান স্টেডিয়ামে ফ্ল্যাশব্যাকে দু হাজার আঠারো সালের সাফন হতো আঠারো নারী ফুটবল সেবার পাকিস্তানকে সতেরো শূন্য গোলে লজ্জা দিয়েছিল বাংলার কিশোরীরা স্বপ্ন একাই করেছিলেন সাত গোল সেই ফুটবলাররাই এখন সিনিয়র দলের অন্যতম আস্থা এবার দশরথ রঙ্গশালায় তাদের প্রতিপক্ষ নতুন দিনের খোঁজে থাকা পাকিস্তান ম্যাচটা লাল সবুজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচ হাতে রেখে সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করার হাত সিনিয়র দলের আগের এক মুখোমুখিতে দু সালে ঢাকাই বাংলাদেশে জিতেছিল 
তো আবারো জিতো হচ্ছে পাকিস্তানের সাথে আমাদের কালকে ম্যাচ এবং জিতো এটা সিনিয়র লেভেল তো অবশ্যই আমার টার্গেট থাকবে ভালো কিছু করা আমার আসলে গোল করতে পারি না দেখে কোনো আক্ষেপ দেখে না কারণ আমি যেতে উইং খেলে আমার কাজ হচ্ছে আমার কাছে কাউরে দিয়া গোল করানো আমি ওই ম্যাচে সাবি না ফুক একটা গোল করাইছি আমার পাশে তো এটাই আমি আনন্দিত গত ম্যাচে যে ভুলগুলো হইছে সামনে ম্যাচে হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব ওই ভুলগুলো না করার আর এটাকে যারা থাকবে তাদের মানে আজকে মাঠে ফিনিশিং প্র্যাকটিস হইছে পাকিস্তান ম্যাচেও ডিফেন্ডার আনাইকে পাওয়া যাচ্ছে না তাতে কোচ বিচলিত নন গোল বন্যার আশায় আক্রমণাত্মক ম্যাচ নাকি কোচের কৌশলে শুধু জয়ের নেশা সে রহস্য রেখে দিলেন গোলাম রব্বানি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুদূর প্রসারী চিন্তায় গোল ব্যবধানেও নজর থাকবে সাবিনা স্বপ্না কৃষ্ণাদের ফয়জুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর কাঠমান্ডু নেপাল এশিয়া কাপের খবর ফাইনালের ঠিক আগে দুই ফাইনালিস্টের লড়াই আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচে মুখোমুখি পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে যথারীতি রাত আটটায় শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচকে সামনে রেখে দু দলের একাধিক ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দিতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট দর্শকে ছিল বিকেল চারটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে এতক্ষণ সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ